கிரேக்க மொழியில் அகாப்பேன்ற வார்த்தை தான் இந்த தெய்வீக அன்புக்கு பயன்படுத்தப்படுது இது ரொம்ப விசேஷமான ஒரு வார்த்தை தேவன் பாருங்க தேவனை குறித்து அறிந்து கொள்ளணும் தேவன் ரொம்ப பெரியவர் அவர் எல்லாத்தையும் உண்டாக்கினவர் இந்த உலகமே அவரை கொள்ளாது வானமும் பூமியும் அவரை கொள்ளாது அவ்வளோ பெரியவர் அவர் அவ்வளோ பெரியவர் அவர் இருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட ஒரு தேவனை விளங்கிக் கொள்றதுனா எவ்வளோ பெரிய பாருங்க அதனால தான் கிறிஸ்தவ பிரசங்கன்றது ரொம்ப விசேஷமான ஒரு காரியம் கிறிஸ்தவ பிரசங்கத்தில் ஒரு பெரிய டைனமிசம் இருக்குது ஏன்னு சொன்னால் ஒரு விளங்கிக் கொள்ள முடியாத காரியத்தை எடுத்து பிரசங்கம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் நிறைய பேர் ஓடி போயிடுவாங்க அதை பண்ண சொன்னாங்க ஐயோ வேணாங்க நமக்கு வேணாங்க ஆனால் நான் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் நிறைய பிரசங்கம் எனக்கு பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஏன் எனக்கு தெரியும் அது விளங்கிக் கொள்ள முடியாது கஷ்டம் ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா அவர் அவ்வளோ பெரிய ஒரு கடலை காட்டிலும் பெரியவர் வானத்தி பூமி காட்டிலும் பெரியவர் எல்லாத்த காட்டிலும் பெரியவர் நம்ம மூளை இவ்வளோ தான் இருக்குது இதுக்குள்ள அவ்வளோ பெருசை கொண்டு வந்து அடக்கணும் ஒரு அண்டா அந்த அண்ணியை ஒரு டம்ளரில் அடக்குறதுனா எப்படி அது முடியவே முடிய ரொம்ப கஷ்டம் பாருங்க அப்போ ரொம்ப கஷ்டம்னா அப்போ கிறிஸ்தவ பிரசங்கம் எப்படி வெற்றிகரமாக நடக்க முடியும் எப்படி வெற்றிகரமாக நடக்க முடியும்னா கிறிஸ்தவ பிரசங்கத்தில் பெரிய டைனமிசம் இருக்குது என்னென்னா அது பிரசங்கிக்கிற எனக்குள்ளே அவர் உதவி செய்து எனக்கு சில காரியங்களை வெளிப்படுத்தி காண்பிக்கிறார் எனக்கு அதை குறித்த வெளிச்சத்தை உண்டாக்குகிறார் கேட்கிற உங்களுக்குள்ளே அதே ஆவியான விருந்து கொண்டு உள்ளத்தை திறந்து வெளிச்சத்தை அடித்து அந்த சத்தியத்தை காணும்படியாய் செய்கிறார் இப்படிப்பட்ட அற்புதமான காரியங்கள்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்குது பாருங்க நம்ம என்ன நினச்சிட்டு இருக்கோம் நல்லா ஒரு ஏர் கண்டிஷன் காலில் ஹாலில் உட்காந்துட்டு நல்லா சட்டையை மாட்டிட்டு வந்து உட்காந்துருக்கோம் இல்லை இல்லை ஆவியானவர் இங்கே கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறார் பிரசங்கியாருக்குள்ளும் பிரசங்கத்தை கேட்கிறவர்களுக்குள்ளும் அவருடைய செயல் நடைபெறாவிட்டால் பிரசங்கம் வேஸ்ட் யாருக்கு என்ன சொன்னது விளங்கவே விளங்காது ஒரு மனுஷனை அது மாற்றாது இவ்வளவு பேர் வரவே முடியாது ஒருத்தரும் மாறாமல் இவ்வளவு பேர் வருவாங்களா ஒருத்தர் சொல்றாரு எப்படியோ போய் அவ்வளவு ஜனங்களை பிடிச்சிருக்கிறீங்க நீங்க கடை கடவுள நான் என்ன ஓடி ஓடி வரட்டி வரட்டி பிடிச்சேனா எங்க பிடிச்ச நான் நான் பிடிக்கணும்னா தோல்வியில தான் முடியும் நான் பிடிக்கலங்க அவர் தேடி வந்திருக்கிறார் தேடி வந்தவர் அவர் சிலுவையில் மறித்தவர் அவர் ஜீவனை கொடுத்தவர் அவர் செய்தவர் அவர் எல்லாத்தையும் செஞ்சு முடிச்சுட்டு அங்கே போயிட்டு ஆவியை ஊற்றினவர் அவர் நான் பிரசங்கிக்கும் போது அந்த ஆவியானவர் தான் போகிறாரு அவர் தான் உள்ளத்துக்குள்ள போகிறாரு நான் போக முடியாத இடத்துக்குள்ள போகிறாரு மனதுக்குள்ள போகிறார் உள்ளத்துக்குள்ள போகிறாரு கன்வின்ஸ் பண்ணுகிறார் மனதை திருப்புகிறார் மனதுக்குள்ள ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உண்டு பண்ணுகிறார் உணர செய்கிறார் மனுஷன் தன்னுடைய பாவத்தை உணரும்படியாக தன்னுடைய தவறுகளை உணரும்படியாக தன்னுடைய தேவையை உணரும்படியாக எனக்கு கத்தர் தேவை எனக்கு விடுதலை தேவை இந்த இயேசு தான் அதுக்கு பதிலாக இருக்கிறார் என்பதை உணரும்படியாக கத்தர் உணர்த்துகிறார் அதனால தான் நான் அந்த முயற்சியெல்லாம் இறங்குறது கிடையாது வீணாக கத்திக்கிட்டு கத்திக்கிட்டு அங்கேயும் குச்சிட்டு கிடக்கிறது கிடையாது நான் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாலே கண்டுபிடிச்சிட்டேன் வேஸ்ட்டதுன்னு அதனால ஒன்றும் உணர்த்திட முடியாது நான் அவரை நம்பி இருக்கிறேன் அவர் வேலை செய்யணும் நான் ஒரு சாதாரண பிரசங்கியார் உங்களை போல ஒரு மனுஷன் சாதாரண ஒரு பிரசங்கியார் நீ காலில் சட்டையை மாட்டிட்டு கரெக்டாக வந்து நின்றுட்டேன் நான் என்னை என்ன செய்ய சொல்கிறாரோ அதை நான் செய்கிறேன் அவருடைய வசனத்தை எடுத்து பேசுகிறேன் வீணா இதை நான் பேசிட்டு கிடையாது அதை எடுத்து அதை விலக்கி கொண்டிருக்கிறேன் அது அவருடைய வார்த்தை ஆவியானவர் அவருடைய வார்த்தையின் மூலமாக கிரியை செய்கிறார் அவர் கிரியை செய்யலாம் ஒரு வார்த்தை ஒரு வேலை நடக்காது ஒரு மாற்றம் உண்டாகாது ஒரு வாழ்வு உண்டாகாது ஒரு வெற்றி உண்டாகாது ஒன்றுமே உண்டாகாது ஜீவியத்தில் ஒன்றுமே ஒரு சந்தோஷம் கூட உண்டாகாது ஒரு மகிழ்ச்சி கூட யாருக்குள்ளேயும் உண்டாகவே உண்டாகாது அதனால் வெறும் நான் வேலையை செய்கிறேன் அவர் அவர் வேலையை செய்கிறார் இந்த ஒரு பெரிய ஒரு மிரக்கல் ஒரு பெரிய அற்புதம் இங்கே நடந்து கொண்டிருக்கிறது உங்கள் உள்ளங்களில் இந்த அற்புதம் நடந்துகிட்டு இருக்குது என் உள்ளத்தில் நடந்து கொண்டு இருக்குது இதை பல மாதங்களுக்கு பிறகு டிவியில் போடுவாங்க ஆனால் அவர் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறார் டிவியில் போடும்போது தான் அவர் ஆஜராகிடுறார் நேற்று பாருங்கள் துபாயில் பிரசங்கம் பண்ணிட்டுருந்தேன் அங்கே ஒரு அம்மா வந்தாங்க வந்து சொல்கிறாங்க நான் இந்தியாவில் இருந்தேங்க எனக்கு தெரியாது உங்களை பற்றிலாம் தெரியாது எனக்கு அவங்க கிறிஸ்தவங்களே இல்லை பாருங்கள் அவங்க எனக்கு உங்களை பற்றி தெரியாதுங்க எனக்கு இந்தியாவில் இங்கே வந்த பிறகு எனக்கு ரொம்ப ஒரு புது இடமா இருக்குது ரொம்ப இதாக இருக்குதுன்னு சொல்லி நான் இப்படியே தேடி ஏறி பார்த்துட்டு இருப்பேன் ஏதாவது நமக்கு ஒரு ஆத்ம திருப்திக்காக பார்த்துட்டு போது அப்போ உங்களை பார்க்க ஆரம்பித்தேன் நான் டிவியில் பார்த்து அப்புறம் ஆன்லைனில் பார்த்து இப்படியே ரெகுலராக கவனிக்க ஆரம்பித்தேன் அப்படின்னு தான் அம்மா நான் இப்போ நான் வர்றேன்னு கேள்விப்ப
குடும்பத்தோடு வந்துட்டாங்க கேட்குறாங்க வந்து அந்த அம்மா யாருன்னு எனக்கு தெரியாது நான் கூப்பிடல ஹலோ இன்றைக்கி வாங்க நல்ல பிரியாணி கிடைக்கும் இன்றைக்கி நான் சொன்னேன் கிடைக்கல இன்றைக்கி வாங்க நான் ஏதாவது தரேன்னு சொன்னால் கிடையவே கிடையாதுங்க கிடையவே கிடையாது நான் சும்மா பிரசங்கம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் நான் எப்போ பிரசங்கம் பண்ணதை எடுத்து டிவியில் போட்டிருக்காங்க அதை பார்த்துருக்குறாங்க நான் பிரசங்கம் பண்ணி முடிஞ்சு அது மறந்தாச்சு அன்னை அந்த நாள் எப்போ இப்போ முடிஞ்சிருச்சு ஆனால் ஆவியானவர் அதை வச்சு இன்னும் வேலை செய்து கொண்டு இருக்கிறாங்க இதுதான் அதனுடைய டைனமிசம் இல்லையா அப்போ தேவன் பெரியவர் அவருடைய அன்பும் அவரை போலவே இருக்கிறது அது பெரிதாக இருக்கிறது தேவன் எப்படி ஒரு மனுஷன் லேசாக புரிந்து கொள்ள முடியாதோ ஒரு அவருடைய உதவி இல்லாமல் தேவனை குறித்த காரியங்கள் ஒரு மனுஷனுக்கு வழங்காது அதுபோலவே தேவனுடைய அன்பையும் ஒரு மனுஷன் முழுமையாக லேசாக புரிந்து கொள்ள முடியாது அவருடைய உதவி இல்லாமல் அதை புரிந்து கொள்ளவே முடியாது அதுவும் இல்லாமல் இந்த அகாப்பேங்கிற கிரேக் மொழி வார்த்தை வந்து புதிய ஏற்பாட்டில் விசேஷமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது புதிய ஏற்பாட்டில் தான் அதை பார்க்கலாம் புதிய ஏற்பாட்டில் புதிய ஏற்பாட்டு நாடுகள் நாட்களில் வந்த வார்த்தை அது புதிய ஏற்பாட்டில் பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த வார்த்தையை வேற எந்த லிட்ரேச்சர்லேயும் வேற எந்த நூல்கள்லேயும் அந்த காலத்தில் இருக்கிற உலக பிரகாரமான நூல்களில் இந்த வார்த்தை பயன்படுத்தப்படவில்லை அன்புன்றத வேற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தி அவங்க பேசினாங்க அன்பை பற்றி எழுத்தாளர்கள்லாம் அன்பை பற்றி பேசும்போது வேற ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணாங்க இந்த வார்த்தை யாரும் பயன்படுத்தினது கிடையாது இந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் தெய்வீக அன்பு தெய்வ ஒரு குறிப்பிட்ட அன்பை குறிக்கிறது தெய்வீக அன்பு இயேசுவிலே காணப்படுகிற அந்த தெய்வீக அன்பு அதை குறிக்கும்படியாக பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்போ இதை வேற யாரும் பயன்படுத்தல மற்ற நூல்கள் இந்த வார்த்தை இல்லாதனால இதுக்கு ஒரு ப்ரீசீடன்ஸ் இல்லை ப்ரீசீடன்ஸ்னா இதுக்கு முன்னால் இப்படியெல்லாம் பயன்படுத்தியிருக்காங்க அதனால இந்த வார்த்தையுடைய அர்த்தம் இது அப்படின்னு நம்ம குறிப்பிட்டு காண்பிக்க முடியல சாதாரணமாக ஒரு வார்த்தைக்கு அர்த்தம் கண்டுபிடிக்கணும்னா இது எங்கெங்க எந்த நூல்களில் எப்படி பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அங்கே என்ன அர்த்தத்தை கொண்டு பயன்படுத்தினாங்க இது அப்படின்னு பார்த்தாலே நம்ம எப்படி அதை அர்த்தம் கொள்ள வேணும்னு சொல்லி நமக்கு வழங்கிடும் இல்லையா அப்படி தானே பொதுவாக வார்த்தைகளை டீல் பண்ணுறாங்க இது ப்ரீசீடன்ஸ் இல்லாததுனால இதை விளங்கிக் கொள்வது இன்னும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த அன்பு என்னன்றது விளங்கிக் கொள்வது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஆனால் வேத வசனத்தின் மூலமாக தேவன் அதை வெளிப்படுத்துகிறார் இயேசுவின் மூலமாக அதை வெளிப்படுத்துகிறார் அதனால தான் நம் வாசித்தோம் தேவ அன்பு எப்படி வெளி வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதா இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் எவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் ஒருவரும் கட்டு போகாமல் எல்லாரும் நித்திய ஜீவன் அடைமொழிக்கு தேவன் தன்னுடைய சொந்த குமாரனை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் அப்போ எங்கே பார்க்க சொல்லுது தேவ அன்பு வழங்கணுன்னா எங்கே போய் பார்க்க சொல்லுது அங்கே எங்கேயும் பார்த்துட்டு இருக்காத அந்த புக்கு எங்கேயும் இந்த புக்கையும் தேடினா கிடைக்காது தெய்வீக அன்பு அவங்கள இவங்கள இந்த தத்துவ ஞானியாக அந்த இவரை கேட்டால் கிடைக்காது இவங்கள அவனுக்கு இந்த தெய்வீக அன்பை பற்றி விலைக்கு சொல்லிட முடியாது இதை குறித்த ஒரு வெளிப்பாட்டை கொடுக்க முடியாது தெய்வீக அன்பை பார்க்கணுமா தெய்வீக அன்பு அறிந்து கொள்ள வேணுமா இந்த அன்பு உங்களுக்கு எப்படி ஊற்றப்பட்டிருக்கிறதுன்னு தெரியணுமா நீங்கள் எப்படி அந்த தெய்வீக அன்பில் செயல்படலாம் உங்கள் குடும்பம் எப்படி இந்த தெய்வீக அன்பில் தலைக்கலாம் என்பது புரியணுமா உங்களுக்கு இந்த தெய்வீக அன்பு புரிந்து கொள்ளணுமா எங்கே பார்க்கணும் இயேசுவை தேவன் தம்முடைய சொந்த குமாரன் என்றும் பாராமல் சிறுவையில் கொடுத்தார் பாருங்கள் மறிக்கிறதுக்கு அதை பார்க்க சொல்கிறாரு அதை பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் அற்புதமான ஒரு காட்சி சிறுவையில் மறித்ததை லேசாக எடுத்துக்கூடாது நம்ம அதை பார்க்கும்போது தேவனுடைய அன்பை குறித்த எங்கேயுமே கிடைக்காத ஒரு வெளிப்பாடு அங்கே கிடைக்கிறது அந்த சிலுவை காட்சியிலே அதனால தான் அந்த கம்யூனியன்லாம் ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்குது பாருங்கள் ஏன்னா அதை பார்க்கறதுக்கு நமக்கு உதவுகிறது அவருடைய அன்பை உணர்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு அங்கே சில வார்த்தைகள் சொல்வது அதனால தான் அவசியமாக இருக்குது ஏன்னா அவருடைய அன்பு அது நமக்கு என்ன செய்திருக்கிறதுன்றது உணர்த்தி காட்ட வரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சொல்லி தான் ஏற்ற வேண்டியதாக இருக்குது பாருங்கள் அப்போ எங்கே பார்க்கணும் தெய்வீக அன்பை பார்க்கணும்னா இங்கே பார்க்க சொல்லி எதில் எப்படி தேவன் தம்முடைய குமாரனை கொடுத்தார் என்பதை பார்க்கும்போது தெய்வீக அன்பு நமக்கு விளங்குகிறது என்று வேதவாசனம் நமக்கு சொல்லுகிறது இருக்கிறீங்களா அப்போ நாம் அதை தான் பார்க்க போகிறோம் சிலுவை காட்சி அங்கே என்ன நடந்தது எப்படி தேசு அனுப்பினார் தேவன் எப்படி அவர் மறித்தார் மறித்த போது என்ன நடந்தது அதன் மூலமாக என்ன செய்தார் இதையெல்லாம் விளங்கிக் கொள்ளும்போது அந்த ஒரு வழியில் தான் தேவ அன்பை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியுமே ஒழிய 
வேறு எந்த வழியிலும் இதை புரிந்து கொள்ள முடியாது தத்துவ ஞானத்தினால் புரிந்து கொள்ள முடியாது வேறு எதுனாலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது நிறைய எழுத்தாளர்கள்லாம் பாருங்கள் கிறிஸ்தவ எழுத்தாளர்கள் கூட தத்துவ ஞானத்தை வச்சு எழுதுகிறாங்க அன்பை பற்றி குழம்பிடுறாங்க அப்படியே போட்டு கோயில் மற்றவங்களையும் குழப்புறாங்க போட்டு ஏன்னா அங்கே அங்கே தகவல் கிடையாது அங்கே போட்டு அலசி ஆளாகிறாங்க அலசி ஆராய்ச்சிட்டு கடைசியில் வழி தெரியாமல் அப்படியே தான் இருட்டில் எரும் மழை தெரியலன்றாங்க பாருங்கள் அந்த மாதிரி கதை அதாவது பகலில் பசு மாடு தெரியாதவனுக்கு இருட்டில் இரும்பு மாடு எப்படி தெரியணுவாங்க அந்த மாதிரி சா சாதாரணமாக இந்த உலக பிரகாரமான தத்துவமே நிறைய பேருக்கு வழங்கலை இன்னும் இது இதெல்லாம் எங்கே வழங்க போகுது இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் தேடி தேடி ஆராய்ச்சி என்னென்னமோ சொல்கிறாங்க ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே குழப்பம் ஆனால் வேத வசனத்துக்கு வரும்போது சிலுவை குறித்த விளக்கத்தை படிக்கும்போது அப்போஸ்தலாம் பவுல் எழுதுகிற அந்த நிருபங்களை படிக்கும்போது யோவான நிருபங்களை படிக்கும்போது இதை குறித்த ஒரு வெளிப்பாடே அங்கே உண்டாகிறது தேவனுடைய அன்பு எப்படிப்பட்டதுன்னு அதை அது உண்டாகும் போது அதை விளங்கி கொள்ளும் போது நமக்குள்ள ஒரு பெரிய மாற்றம் உண்டாகிறது ஏன்னா அட எனக்குள்ள இது இருக்குதா இந்த அன்பா எனக்குள்ள வந்திருக்குது இப்படிப்பட்ட ஒரு அன்பை என்ன உடையவனாக இருக்கிறேன் இதுதானா கிறிஸ்தவம் நான் கிறிஸ்தவன் சொல்றது இதுதானா அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய அறிவு உண்டாகிறது சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலை உண்டாக்கும் இருக்கிறது நிறைய பேருக்கு தங்களுக்கு என்ன இருக்குதுன்னு தெரியாம அப்படி இருக்கிறாங்க தங்களுக்கு என்ன இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா ஆளே மாறிடுவாங்க என்னைக்காவது நீங்களே சின்ன ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்ல நல்லா வழங்கும் பாருங்க நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க காசே இல்லாமல் இருக்கும் ஒரு நாள் ஐயோ என்ன பண்ண போகிறோம் பதறி போய் உயர்த்து உருவெடுத்து என்ன ஒரு நாய பைசா கூட இல்லையே என்ன பண்ணுறது இப்போ அப்படின்னு இருப்பீங்க திடீர்னு இந்த அழுகு துணியெல்லாம் தூக்கி துவைக்க போடலான்னு எடுத்து போட்டால் அதுக்குள்ளே ஒரு ஐநூறுரூவா நோட்டு இருக்குது பார்த்துருக்கீங்களா எத்தனை தடவை பார்த்துருக்கீங்க ஒரு ஐநூறுரூவா நோட்டு அதுக்குள்ள கிடக்குது என்னைக்கோ போட்டது எப்படியோ அது மறந்து அங்கேயே அது மாத கணக்கில் உட்காந்துட்டு இருக்குது பாருங்க அந்த ஐநூறுரூவா நோட்டு எடுக்கிறோம் எடுத்த உடனே டப்புன்னு இன்னைக்கு எங்க சரவணம் போன போலாமா இங்க கிளம்ப நல்லா போய் சாப்பிட்டு கிப்ட்டு வரலாம் அப்படி யோசனையே மாறுது பாருங்க ஒரு பெரிய சந்தோஷம் உண்டாகுது போட்டு வீட்டில் போட்டு சண்டை போட்டுட்டு இருந்து போயான் அந்த காசு இல்லைன்னா எல்லா சண்டையும் வரும் நான் செழிப்பெல்லாம் பற்றி பிரசங்கம் போகும்போது நிறைய பேருக்கு அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்ன செழிப்பை பற்றி அதனால தானே சண்டை போட்டுட்டு இருக்கிறீங்க காசு இல்லாமல் தான் வீட்டில் முக்காவசி சண்டை நான் சொல்ல இல்லை இது ஆராய்ச்சியாளர்களே சொல்கிறாங்க டிவோர்ஸுக்கு முக்கிய காரணம் என்னென்னா பொருளாதாரம் வீட்டில் பொருளாதாரம் சரியாக இல்லாதனால வீட்டில் பல விதமான பிரச்சனைகள் உண்டாகி அதன் மூலமாக விவாகரத்து உண்டாகுதுன்னு நான் சொல்லுங்க சும்மா பேப்பரை படிச்சுன்னா அவங்க சொல்கிறாங்க உலகத்தில் இருக்கிற ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிறாங்க பொருளாதாரம் ஒரு மெயின் ரீசன் ஹலோ அந்த மெயின் ரீசனை பற்றி நான் கொஞ்சம் பேசினா என்ன தப்பு கிறிஸ்தவர்கள் எனக்கு நல்லா புரிஞ்சிடுச்சு அவங்களுக்கு பொருளாதாரம் வேணும் அதை பற்றி ஞாயிற்றுக்கிழமை பேசாதீங்கன்றாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை அதை பற்றி ஞாயிற்றுக்கிழமை உச்சரிக்காதீங்க திங்கள்லேருந்து சனி வரைக்கும் நாங்கள் சண்டை போடுவோம் அதை பற்றியே தான் நினைப்போம் அதை தேடி தேடி அலைவோம் லோ 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 லோன்னு அதுக்காக பாடுபடுவோம் ஆனால் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு வார்த்தை கூட அதை பற்றி பேசக்கூடாது ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்தீங்கன்னா பரிசுத்தம் 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 பரலோகம் 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 இதை மட்டும் தான் பேசணுன்றாங்க ஹலோ என்ன அநியாயம் பாருங்க அதனால தான் நான் பயப்படுறதே கிடையாது யாருக்கும் கண்டிப்பாக பேசுவேன் செழிப்பை பற்றி ஏன்னா அது முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை முக்கியமான பிரச்சனை மனுஷனுக்கு இருக்கிற ஒரு முக்கியமான அதை சால்வ் பண்ணாலே நிறைய ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகும் வீட்டில் மணி ஆன்சர் தால் திங்ஸ்னு பைபிள் இருக்குது நான் சொல்ல நிறைய பிரச்சனைக்கு அது பதில் சொல்லுமா ஹலோ கொஞ்சம் இந்த வாய்ப்பேசலாம் அடங்கும் வீட்டில் கரெக்டாக பொருளெல்லாம் வாங்கி போட்டால் பருப்பு இல்லை இப்போ அது இல்லை இது இல்லை மசாலா இல்லை சக்கரை இல்லை இதானே சண்டை இந்த மனுஷன் எதையும் கவனிக்க மாட்டேங்கிறாரு வாடகை ஒழுங்காக கொடுக்க மாட்டேங்கிறாரு இதை கரெக்டாக பண்ணாலே கொஞ்சம் கம்முன்னு இருப்பாங்க எல்லாம் அப்புறம் கொஞ்சம் ஸ்மைலும் இருக்கும் சந்தோஷமும் லேசா பணத்தை வச்சு எல்லாத்தையும் வாங்கி விடணும்னு சொல்ல வாங்க முடியாது ஆனால் நிறைய காரியங்களுக்கு அது பதில் சொல்லக்கூடியதாக இருக்குது அது வாழ்க்கையின் ஒரு முக்கிய பங்கு அதுக்கு அதில் இருக்குது பாருங்கள் அதில் கத்தர் நாம் நல்லா வெற்றிகரமாக இருக்கணும்னு கத்தர் விரும்புகிறார் அதில் அதனால் ஆனால் அன்பு எல்லாத்த காட்டிலும் பிரமா பிரதானமானதாக இருக்கிறது இந்த அன்பு வளங்கள்லாம் ஒன்றுமே இருக்காது பாருங்கள் 
நிம்மதியாக தூங்கவே முடியாது நிம்மதியாக இருக்கவே முடியாது நாளைக்கு கண் வலிக்கிறது கூட மனசு வராது இந்த அன்பு இருந்ததுன்னா எப்பேற்பட்ட பிரச்சனையும் மேற்கொள்ளலாம் எல்லாத்தையும் ஜெயிக்கலாம் ஏனால் அன்பை காட்டிலும் ஒரு பெரிய சக்தி இந்த உலகத்திலே கிடையாது ஒரு சீரழிஞ்சு பாலடைஞ்சு கிடக்கிற குடும்பத்தை கூட மறுபடியும் அது கட்டி எழுப்பிவிடும் கெட்டு போயிருக்கிற ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையை கூட முற்றிலுமாக அது மாற்றிவிட முடியும் அதுதான் இந்த தெய்வீக அன்பு அதனால தான் இதை விளங்கி கொள்ள வேணும் ஆமேன் இதை விளங்கி கொள்ளும் போது நம்முடைய உள்ளம் மாறுகிறது நமக்கு என்ன இருக்குதுன்னு தெரியுது இது வேற ஐநூறுரூவா கண்டுபிடிச்ச மாதிரி இல்லை இது நம்முடைய பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் பதில் நம்ம ப நமக்கு உள்ளேயே இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க என்னுடைய குடும்பத்தில் இருக்க சந்தோஷம் இல்லாத நிலைக்கான பதில் என் உள்ளத்தில் இருக்குது ஊற்றப்பட்டிருக்கிற அன்பு பரிசு தாவியின் மூலமாக எனக்குள்ளே வந்திருக்கிற தெய்வ அன்பு இது என் பிரச்சனையை தீர்க்கும் இது எனக்கு புது வாழ்வை கொடுக்கும் புது விதமான குடும்பத்தை உருவாக்குன்றத விளங்கி கொள்ள ஆரம்பிப்பீர்கள் இந்த அன்பு ஆளுகிற இடத்துல பயத்துக்கு இடம் இல்லை இருளுக்கு இடம் இல்லை அங்கே வெற்றியும் வாழ்வும் உண்டாயிருக்கிறது